老板，一盒润滑油，两盒避孕套。多大号的？加大号。慢慢享受。谢谢。你好，同城快递。硬纸，硬纸。老公，谁啊？跑，跑腿的。加大。了。我要举报，在帝皇酒店二零二三有人嫖娼，娱乐周报吗？我在帝皇酒店看到赵佳琪成人和大明星宁瑶私生活混，你们赶紧来人吧，再不来人他们就走。人生啊，就是要学会享受，知道不？像我同志，赵先生，赵先生，先生，您说两句吧。有人说在酒店嫖娼，请问这是真的吗？宁瑶小姐，听说赵辉和你姐姐宁志已经订婚了，你这算插足他们之间的感情吗？你们的问题让我非常的不开心。是，这就是你要的结果，是吗？对不起啊，没忍住。一个沾过屎的杯子，你觉得我还会再用吗？这一巴掌算你的利息，后头你的福气还大着。你行啊！哼！赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先生，赵先我好像在哪见过他了，赵辉，赵氏集团的继承人，不是，那个女的，不好意思，啊，回头查查，不用了。我还以为是赵辉当时找的哪个妓女，现在所有的新闻都在报道你妹妹勾引姐夫的丑闻，你这下满意了吧？她是你的女儿，我可从来没有承认过这个小三是我的妹妹。你现在什么态度？把你妹妹和你未婚夫送进警局，让两家人一起丢脸。宁瑶的事业现在才刚起步，你现在来这么一出，她以后怎么在娱乐圈里面混？所以你能想到的只有这些，是吗？他们做出这种事，你让我怎么办？你想让我怎么办？是祝福他们呀，还是视而不见？你自己没本事留住男人，你怪得了谁呀、啊？你要是有能耐，赵辉还能变心吗？是，我确实是没有能耐，因为我没有一个狐狸精的妈妈，继承不了那一身勾引男人的本事。要是论勾引男人的本事，还得是你，你，不然我妈也不会自杀。你胡说什么？我说什么你不知道吗？爸，宁瑶，你回来了。爸，妈，我没事。姐姐，你别生气了，是我先主动的。宁芷，你就别欺负宁瑶了，是我先爱上她的，我觉得。他挺适合我，宁芷，你是不是疯？你看看你哪有一点女人样，我就不该跟你订婚。姐姐，我真的不是有意破坏你们的。宁芷，你干什么？赵辉
，你是真蠢。我哪儿蠢了我？我祝福你，婊子配狗，天长地久。不是你，没事吧？姐姐，你又输了。他一打电话过来就是向我炫耀的吗？我打电话来是想告诉你，我怀孕了。跟我有什么关系？又不是我干的。孩子是赵辉哥哥的，我们刚商量完结婚的事儿。然后呢？你们在一起六年，他对你一点兴趣都没有，你不知道吗？他跟我在一起，每天都特别特别开心。他说你啊，冷冰冰的，像个死人。你就是想说这些是吗？姐姐，你一定很生气吧？我为什么要生气？一条我擦过屁股的毛巾，你拿来擦脸，不觉得恶心吗？这不是宁芷吗？这么晚了一个人在这儿，又出来；这么晚了一个人在这儿，又出来送货啊？找姐走干什么呀？赶着去送货呀、啊？我看看，今天是避孕套呢，还是润滑油啊？赵鑫，你别太过分。过分？你都被我哥哥给甩了，拽什么拽啊？买晚报有什么意思、啊？这么晚出去送货，谁知道他送的是货呢，还是人呢？说的也是。不过就他这个条件，估计没有人会要吧？不如把他的衣服扒光，万一有点什么别的东西呢？愣着干嘛？赶紧追啊！对不起，跑哪儿去了？人呢？肯定在厕所里。走，进去找找。那个，我能不能在这儿躲一会儿？哎，这喝了多少酒？这是。江总，去哪儿啊？回家，来。喂，宁芷，我听欣欣说你又去酒吧鬼混了。怎么，他向你告状了？你这样自甘堕落，宁瑶很担心你。告诉我你在哪里，我派人去接你。用不着你操心，他刚刚给我打电话。炫耀你们床上的战绩，宁瑶是一个好女孩，她一直把你当亲姐姐，你没必要这样一直污蔑她。这件事是我对不起你，但我们确实不合适，解除婚约吧，没必要拖着。你说，你要什么补偿？补偿？你觉得我们在一起六年，这六年的感情能用什么来补？终究是有个价的。好。我要你新收购的那家公司，宁芷，你别太过分。那是我妈的资产，宁有朋友把她拿来当嫁妆，那也只能是我的嫁妆。今天下午，你来公司签字。为了这样的男人伤心，值得吗？谁说为他伤心了？如果不是因为必须结婚才能拿到我妈的遗物，我也不会和赵辉扯上关系。六年，我养条狗都能养熟。你知道投资失败最好的解决办法是什么吗？什么？及时止损。好提议。那我要是想睡你，你会让我睡吗？嗯睡我是要付出代价的。我包呢？你
不就要钱吗？我给你转账。是不是今天谁坐在这儿你都会睡他？哦，不是不是不是，我想睡你是因为你帅，我要找个比他帅的，气死他！你松开松开，松开。你是不是也嫌弃我不漂亮、没情趣，所以才不肯让我睡的？没有啊。那你为什么不肯让我睡？我送你上去休息好吗？嗯，不要，我就不要。嗯。静止、嗯。你知道你今天做了什么吗？我知道啊。我在睡你，你确定吗？嗯。嗯。你别走我再给你最后一次机会，还要不要睡我结婚。下楼再说。坐。对不起，昨天我不是故意的，我喝多了。没关系，这是我应尽的义务。嗯，江总，事办妥了。嗯。什么？结婚？我们？这这这，这不可能，不可能！我昨天晚上喝多了。喝多了，说签字就签字。现在提起裙子来，不承认了。嗯，不算数。好，我就知道。不见黄河不死心嘛。来，给你看一下。还好我留了证据啊！来，给你看一下。还好我留了证据啊！真的对不起，我不是故意的。要不这样吧，你想要什么赔偿我都给你，行吗？补偿。好，陈凯，哎，这是今年的福布斯富豪榜。另外还有一个消息，有人愿意出十亿，请我们江总吃个饭，你参考一下。十亿啊！这早餐我不吃了，折现行吗？这样吧，给你三天时间，把你之前的那一切处理干净。三天之后呢，我会派人来接你。OK。陈凯，哎，走。江泽宇，江。
央视家族继承人，福布斯排行榜第二。完了，我怎么睡了这么一个人呢？哎呀！哎，宁小姐，晚上我再来接你。倒也不必。哎，这高定的衣服就是不一样啊！你看这腰身线条好好啊！姐姐，你回来了。你也用不着十里相迎，免礼了，退下吧。妈，妈妈，我会守护好你的公司的。这么着急走啊？我留下吃口饭吗？是啊，宁芝，留下来吃个饭吧。我特意让管家给你留了几道你最爱吃的菜。不用了，我不饿，也不想吃。<笑>别这么着急啊，好不容易回趟家。家？抱歉，我没有觉得这是我的家。还有，我妈只生了我一个女儿，我没有你这样的女人。别乱讲。宁芝。你在说什么？如果你不认这个家，以后就别回来了。你放心，等我再回来的时候，就是把你扫地出门的事。姐姐，你怎么不理人呢？你又想干嘛？我又想干嘛？你这么说话，我也太伤心了吧！我就是担心你。这个地方大，你又拖着行李箱，你得走到什么时候才能走出去啊？而且，你也不是宁家的人啊，没有司机会送你的。宁瑶，假面具戴久了，你不怕摘不下来吗？可是男人都喜欢这样啊。你说，我现在要是摔一下？这肚子里的孩子出什么事、啊？怪谁呢？幼儿这招，你烦不烦？别走啊！你怎么在这儿？刚好路过，宁芷小姐，请上车吧。宁瑶。你怎么亲自过来了？有时候呢，你可以多依赖一下我，毕竟你是江夫人。现在还不是，这不是回江家。宁芷小姐，午餐已经准备好了。江总还有一个宴会要参与，知道你在宁家还没出来，他是特地绕过去接你的，请吧。请问赵辉在吗？请问有预约吗？呃，我姓宁，昨天他让我来的。哦，宁芷，宁小姐是吧？这边请。这不是我们赵总的未婚妻宁芷吗？已经是前未婚妻了。你没看昨天的热搜吗？咱们老板和宁瑶好上了，就是最近很火的那个宁瑶啊！我刚才还看到他进公司了呢，这么刺激！伤心以后就是你的了，本来就是我的。哎，你说话就不能温柔点，非得跟刺猬一样吗？对你没必要。行。大家看过来，今天呢宣布两件重要的喜讯。第一件事情呢是我们的宁瑶小姐已经成功签约到我们创新娱乐
，后期呢，他将会成为我们重要的合作对象，大家热烈欢迎。宁阳小姐，您来了。宁阳现在大火，钱勇畅心，简直是如虎添翼。是啊，大明星和娱乐公司多般配，小团队拿什么比呀？第二件事情呢，后天是我们宁阳小姐的生日，宁家和赵家呢举办了一个生日宴。在生日宴上将会宣布他们婚礼的事情，大家一定要去捧场啊！宁家和赵家联姻呢，简直就是天作之合，后期我们的唱心一定会更上一层楼。姐姐，你在这儿呢，你是来找赵辉哥哥的吗？嗯，他下午约了客人，如果不预约的话，可能见不到，要不我帮你叫他出来吧？不用，我已经见过他了。私下来找未来妹夫，可真不要脸！有的人怎么就不想想，比不比得过人家？聚在这儿干嘛呢？不好好上班？哎，宁芷小姐，正好啊，宁芷小姐也在，趁这个机会和大家宣布一件事情：咱们畅心娱乐呀，从今天开始已经转到宁芷小姐名下。宁芷小姐就是咱们畅心娱乐的掌权人。来，大家鼓掌，鼓掌。是，宁芷小姐，不是宁瑶小姐吗？老板有没有搞错呀、啊？说什么呢你？那能搞错吗？来道歉。对不起啊，宁芷小姐。大明星，以后记得替我赚钱啊！啊。妈妈。你的东西，我会一点点从宁家要回来的。孽障，你到底想干？孽障，你到底想干什么？没事，我挂了啊。你等等，后天你妹妹的生日宴，你要到场。你的意思是，让我替他们站台，好让他们理直气壮的公布恋情？如果我不肯呢？由不得你不肯。除非你不想要你母亲的遗物。好，非常好。你可以威胁我一时，但你不能威胁我一世。怎么了？我后天要去参加一个宴会。作为江太太，你必须拥有一张黑卡。可是我还没有。两天的时间很快。作为未来的江太太，你必须适应一下当江太太的福利。OK。嗯。这个好看吗？可以，那我试一下。可以，但别上手啊！碰坏了你可赔不起。这幅摆出来不就是让人试的吗？为什么不能碰？别人可以，你不行。你知道这衣服多少钱吗？你一年的工资都赔不起。如果我非要碰呢？这位女士，这条裙子定价八万，你确定要买吗？我还没试就问我买不买。你们真会招待顾客。实在抱歉，我们也是为了维护其他客人的利益。如果每个人都可以随意触碰的话，衣服会被弄脏的。你们店对待顾客都是这样的态度、啊，我们会满足 VIP 客户的所有要求。这是全球限量、资产低于百亿都不能开户的黑卡，可以碰了吗？当然可以，当然可以，女士，包起来吧。哎，对了，花多少钱可以成为你们的 VIP 啊？女士，您说笑了，有了这张黑卡，您就是我们的 VIP 客户。那好，把它炒了吧。把他炒了吧，啊！不是说可以满足所有要求吗？哎呀，我说是谁在这耍威风呢？原来是我们的宁芷小姐啊！刚从我哥那儿敲诈了钱就出来挥霍，这些衣服你也配吗？我配不配跟你有什么关系？我说这种服装店怎么会有素质这么差的员工？
原来是赵小姐的人，发那么大的脾气干什么呀？你以为我在乎的是我哥那点钱吗？就当做你们那几年的嫖资算了。赵<笑>鑫，你太看得起你哥了吧？哦，对了，你是不是都不知道什么是黑卡？你什么意思啊？你好，这位女士，您的衣服打包好了。这件衣服不准卖给他。这件衣服我买了，不准卖给他。赵鑫，你能不能不这么幼稚？真以为这整个商场你说了算？你还真说对了，这家商场就是我开的。你现在知道我跟他的身份了吗？知道，当然知道。您就是我们商场的股东，这位是赵氏家族的千金。嗯，什么时候集团旗下的小股东？都有特权，妨碍客户购物了。你是谁呀、啊？这什么时候轮得到你说话呀、啊？我们江氏集团一向秉承着一个原则：客户至上。现在你们这些小股东都这么猖獗，那以后江氏集团岂不是要毁在你们手里？你到底是谁？我以江氏集团总裁助理的身份，向内部发了一封文件，以后你们武士将不再是这家商场的。就算你是董事长助理，也不能随便就做这个决定吧。一会儿，您的父亲将会和您了解一下情况。还有你，赵鑫。以后，江氏集团旗下的所有商场都将会把你列入客户黑名单。宁芷小姐，江总在等您。谢谢你替我解围，你就只想说这些吗？呃，今天刷卡的钱我会还给你的。你觉得我缺钱吗？等你想清楚了，再跟我说。李总，大家随便吃啊，好，随便吃，久仰久仰。你上部电影的角色实在是太出彩了，我老婆每次看都夸你。好，可以的哦。我做一个，谢谢谢谢。谢谢。行，谢谢啊，恭喜谢谢谢谢谢谢恭喜谢谢。来，宁芷呢？他今天怎么没来？该不会是耍我们吧？他不敢，毕竟我们留了后手。他母亲的遗物根本就没在我这儿，一会儿他要是问起，我该怎么办呢？不这么说，怎么确保他会来？况且，他想要问，不得需要这个机会吗？嗯，好吧。宁芷在哪儿？谁呀？宁芷的干妈。他怎么来了？哎，他不是说今天晚上要过来吗？哼。林夫人，您别误会，我们怎么会骗您呢？那就好。宁芷他一会儿就到，等他一到，自然就会给您解释清楚。嗯、快，去让管家给宁芷打个电话，看到哪儿了。快快快！好。待会儿宁芷来了，你少说话。我。哎。江总，什么东西啊？邀请函。这就是今天的宴会。嗯，宁瑶的生日宴。对，别说。看你们的样子，明知道我的宝贝干女儿的未婚夫要找别的女人订婚了，你们却一个一个的瞒着我这个干妈。要不是我从国外回来，恐怕到现在我还被蒙在鼓里呢。抱歉，抱歉，我来晚了。干妈，你还知道有我这个干妈呀？这么大的事情，都不跟干妈说，我看你呀、啊，早
早就把我这个干妈忘了。哎呀，干妈，我这不是好好的吗？你怎么现在才来？这么多人等了你多长时间？你穿的什么玩意儿？今天晚上你不是主角，你打扮成这样，想勾引谁啊？你小声点，大家都还听着呢。爸，姐姐肯定不是故意的，今天是个高兴的日子，我们要开开心心的。宁芷啊，你没来之前，李夫人她可生气了。他想知道你和赵辉到底发生了什么事情，你快跟李夫人解释啊！英芷啊，你就别让李夫人她干着急呀、啊。放心吧，我会把你交代给我的事情全部给干妈解释清楚的。英芷啊，你快告诉干妈，是不是他们逼着你骗我的？你放心，干妈替你做主。英芷啊，你快告诉干妈，是不是他们？逼着你骗我的，你放心，干妈替你做主。干妈，我就是觉得跟赵辉不合适才分开的。你骗干妈的吧？都谈了六年才分手，有什么事儿跟干妈说，干妈给你做主。因为有些道貌岸然的人啊，装的特别像那么回事。姐姐，你为什么不跟黎夫人说实话呢？你想说什么？明明是你喜欢了别人啊，你真的喜欢别人了？对，我喜欢上其他人了。哈哈哈哎呀，这心变得好啊！那姓赵的小子怎么配得上我们宁芷呢？<笑>但不管怎么样，他都不应该跟唐子健厮混在一块儿。什么唐子健？我根本不知道你在说什么。你就别瞒着李夫人了，唐家二少爷，那个丑闻满天飞的公子哥，也是我不好。你妈走得早，这些年我都疏于对你的管教，看见你和那个男人鬼混，哎呦，我真是……妈，你对姐姐已经够好了。看来你们今天叫我来不是为了给这对狗男女台阶下的，是为了演这一出。亲爱的，哎，你怎么又跟你爸妈吵起来了？这就是你喜欢的唐子健，李夫人。算了，这事儿就让他们小辈自己去解决吧。我们到楼上休息一下，再下来问。走吧，现在就别给他们压力了。怎么还喝这么多？你真是丢人现眼，气死我了！子健，那就辛苦你，赶紧送他上去休息吧。各位放心，我一定在上面，好好照顾宁芷。对，你快带他上去，好好休息。江总啊，他居然来太大了，最好让我等宁家面子就是大。宁家面子也太大了吧，江泽宇这号人物都能请过来。这，嗯，江总，您怎么来了？真是有失远迎啊！怎么，见到江总，你按耐不住了？可惜啊，江总这样的大人物是没空认识你的
。我怎么不知道啊？我老婆成了别人的女朋友了。江先生，您是不是搞错了？就宁止这种档次。滚开！滚！滚今天别走了，留下来陪我。今天别走了，留下来陪我吧。我们是夫妻，随时都可以。但是今天你的状态，我不想趁人之危。好好休息，晚安。好点了吗？嗯。三天的时间已经到了，你是不是该兑现承诺了？他为什么要坚持娶我？不过按照我妈的遗嘱，我要结婚之后才能拿到遗物，似乎和他结婚也挺不错的。怎么了，江先生？你确定要跟我结婚吗？你觉得我不够有诚意吗？好，我答应你，但是我还有个条件。你说。婚礼延后。OK， 还有吗？你不问问我原因吗？你想说的时候，自然会说。其他的我以后想到再补充吧。看来你已经掌握了。江太太的身份，嗯，恃宠生娇，得寸进尺，恃宠生娇，得寸进尺。嗯、所以呢，你要好好利用。你江太太的身份，以后有什么事情，不要硬撑着，有我在，明白吗？嗯。怎么了？李雅志夫人想要单独和宁芷小姐见面。好，知道了。昨天晚上干妈没保护好你，是干妈不对。我应该更相信你的，干妈。我现在不是好好的吗？干妈今天来有两件事。听说宁有朋是以你母亲的遗物，骗你去生日宴的。他手上根本就没有所谓的遗物。你母亲的遗物在我这儿。现在物归原主了，这个东西正是属于你了。一条项链，这条项链是你母亲亲自设计的，全世界只有两条，其中一条你母亲一直戴着，还有一条你母亲说，等你长大了，你们带着好去跟姐妹炫耀。哎，想当初啊，你母亲一直戴着那条项链，直到她出意外，项链跟着她一起没了，另一条项链。
，随后啊就落到我的手里了。干嘛？那第二件事呢？我觉得，你母亲的死不是自杀，不是自杀。那黎夫人那边有什么线索吗？她说妈妈的事可以去找杨先生问。干妈一直追着线索在国外跑，她这次回来也是因为杨先生要回国。那杨先生什么时候回国呢？半个月后吧。出了昨晚的事，干妈得去处理一下宁有朋在国外的事里。找杨先生的事，由我来。妈妈真的好爱我，但是我却一直不知道她是被人害死的。你上去休息吧，今天的事情就不要想了。休息好了吗？嗯。跟我出去一趟。去哪？该让伤害你的人付出代价。姐姐,姐，你没事吧？我在客房一听到你的消息就下来了。你还好吗？接下来你们所有的问题，如果不说实话，会知道什么后果吗？知道，我都说，我都说，这事真的跟我没有任何关系。这是他，是他指使我这么干的。他说，只要我配合他们污蔑宁芷，我欠宁家的赌债就不用还了。江总。唐子见你胡说，一直是我女儿，我怎么可能会害她？是你说你跟她早就好上了，我怎么可能会同意你们的事儿？江先生，你别听他狡辩。你们以为我很闲吗？听你们在这吵架。你们以为我很闲吗？听你们在这吵架。江先生，真不管我们的事儿，我们也是被骗的。看在我们联姻的联姻，我给过你们机会。江总，这是宁家和唐家的全球资产统计。开始吧，江先生，您要接电话，有可能有意外惊喜。啊啊！这这怎么办？每过去一分钟，你们的资产就会被清掉一部分，直到你们承认错误为止。江先生，你这是恶意收购，不符合规定的吗？规定？谁有钱谁说了算。江先生，你这是恶意收购，不符合规定的吗？规定？谁有钱谁说了算。一分钟过去了啊，下一个，唐家。<笑>不行啊，江总，要是被我爸知道，我把事情搞这么大，他会杀了我的。是，是你和我彭知识，我说的都是真的。你
，你你你有朋只是只是无限宁之，他他还让我强奸他，我没有。他说跟宁之早就勾搭上了，现在想和宁家联姻，我就想着借着这个机会，向外面公布，其实宁瑶和赵家早就有婚约，而宁之是跟他在一块儿，我没有让你强奸他。我哪有让你强奸他？我哪有让你强奸他？你他妈的污蔑了我！我这这这我这，海底捞是吧？我有证据。明晚我会当众说出你和宁芷的关系，然后你找机会把他给带走。江夫人，不好惹呀。那是，江先生如果也犯蠢，那也是要挨揍的。小的不敢，夫人威武。是大老板来了吗？是啊，一周没来公司，我还以为这个宁大小姐就是个甩手掌柜的呢，今天怎么就突然来了呢？我听说啊，拿走了一堆档案，怕是要查什么的。宁总，这就是十年前夫人还在时的资料。这箱子锁了，钥匙呢？没有找到，要不找个开锁公司？先不用，这是母亲留下来的东西，我不想破坏，你们再找找吧。是。不好了，宁总，楼下几个艺人要集体解约。既然你来了，那我们直奔主题吧。我想知道你们为什么解约。我们都认为公司没办法给艺人带来更好的发展机会，所以立马解约。光荣娱乐一手负责人的情况我略有耳闻，我可以跟你们保证。你能保证什么呀？别人出一点五亿挖我们走。除非你给的更高，我们才考虑一下。我懂了，看来不是什么发展机会的问题。我们作为艺人，只是考虑自己的发展前途，这有当然没有错。但是你们跟公司签署了十年的艺人合同，现在毁约，根据合同内容，你们需要赔付三倍的违约金。如果你们有足够的赔偿金，三倍啊，我随时放人。但是违约金的事儿，我来解决。但是我必须替他们说明一下，是你先违反了合同，要赔偿呢，也是你这个当老板的。我说怎么刚上任就有人搞事情？赵氏和武氏达成商业合作，我们本来对你旗下的公司艺人就很感兴趣。姐姐，真的不是有意针对你的。我不管你耍什么把戏，现在请你立刻离开我的公司。姐姐，我们就不能坐下来好好聊一聊吗？你还跟他废话那么多？上回那件事儿，我还没跟你算呢。他们跟你签约的合同里明确表示，公司如果无法给艺人带来百分之四十五的收益，他们可以无条件解约，甚至甚至可以要求你赔付他们的全部损失。你真的以为赵辉会那么好心的把一家公司赔偿给你吗？走吧，跟我回去聊聊合同。你不走吗？嗯，我选择继续留在畅行娱乐，别后悔就行其实呢，也不必担心，江氏集团永远是你最坚实的后盾。我知道，但是我还是想用自己的能力保护重要的东西。你放宽心去做，我永远在你身后。与其惆怅心，你不如多准备一下明天和杨先生的见面。好不好？来，我喂你
，嗯，这就对了嘛。一眨眼，这么多年过去了，你长得真的很像你的母亲，杨先生。我想知道当年到底发生了什么事。当年发生事故的时候，我们都在国外。出事后，我发现你母亲在出事前给我寄了一样东西。这，钥匙原来在您这儿。对你有用就好。来，老板，啊，不好意思，我有点事，失陪了。杨明，哎，好好招待客人。好，你慢走啊。啊。哎，哎，宁芷小姐，哎，其实我呀，早就认识你。当年那个皇家艺术学院，我就见过你。哎，喝茶喝茶。别担心，事情会解决的。我有时候会想，妈妈如果没有遇到宁有朋，现在是不是依然活得快乐又精彩？我怎么没想到？江夫人有恐婚的倾向，你可不行啊！一念之差，这么可爱的江夫人，就不会降生在这世上了。说的好听，没有我，也会有另一个江夫人，说不定更合江先生心意。嗯，我的江夫人，独一无二。无可替代。油嘴滑舌。看什么看还是需要江先生的帮助。喂，杨导。好的，我明天下午就来。宁芷，你是说那个名导杨明愿意给我一次试镜的机会？对啊。你是怎么做到的呢？那可是最年轻的金奖得主，好多人求都求不来的机会呢。他是我妈一个长辈的儿子。正好呢，还是我在国外读诗的校友，只不过我在音乐系，他在导演系。试镜啊，只是一个机会，你要努力把握，加油啊，未来的影后。可是，那个角色有一个公演老板的戏，我没有经验。这还不简单？你在戏里呢，是一个严肃的职场女性，但是呢，又带点调皮和性感。调皮啊！哎呀，我教你。职场女性最重要的是自信，性感的话，眼神要迷离，嘴唇要微微的撅起、呃，得让那个男人知道。宁芷，你家里是不是有男人啊？什么男人啊？嗯嗯、你们公司。没想到还有这样的课程啊！不是不是不是，不是你想的那样。你进来为什么不敲门？我家我为什么要敲门啊？刚刚不是你想的那样。江夫人，如果你需要练习，我可以帮你。你那那也不用这么客气。江夫人，你不要见外。尽管用，不用客气。等等等，我要睡觉了。
好的，江夫人。被子盖好。嗯，乖乖的啊。我走了，真的不需要我吗？嗯。晚安。杨导呢？杨导正在片场里做准备，我是他的助理。你好，这是我公司主推的艺人魏源，今天试镜在哪里啊？啊真是冤家路窄。现在演员门槛都这么低了吗？什么人都能当演员了？聂阳小姐，聂阳小姐是我们这边的联合投资人。今天什么情况啊？不是说只安排给我的人试镜吗？一会我的演员来了，他们怎么想？你真以为自己投资了点钱就能作威作福了？好啊，那我倒是想看看，你的这位主推艺人能力有多强。今天赵辉他们都不在。你连演都懒得演了是吧？实在抱歉，今天聂瑶小姐要帮两家艺人搭戏。开始吧。好。你别吵了，别吵了，别生气了。老子，你算了算了，讲不讲道理了？导演，聂瑶宁止二位小姐过来试戏了。好，别吵了。说什么？别吵了。你们带着出去熟悉一下台词啊。小声交流，小声交流。哦哦，走吧。宁瑶小姐，哎呦，宁芷小姐，好久不见。哎呦，哟，这一定是魏源小姐吧？杨导好。哎呀，哎，我来说一下，呃，咱们今天试戏的内容呢，是女二号。在办公室，勾引咱们的，哎呦，勾引你们懂的。随后，与女主角发生激烈的争吵啊！哎，来，台词之前给你了，我再解读一下啊。直接开始吧，就从我在办公室发现他勾引我男朋友这段开始。啊、uh, ，好，哎，也可以，也可以，来，宁芷小姐，哎，哎，哎，我们是真心相爱的，你就成全我们吧。啊，哟，剧本里不是我打女主吗？哎，我入戏太深了，理理解错了，我看你是故意的吧，姐姐。你怎么能这么想我呢？这都是为了角色呀！打疼了吧？能演吗？能。好，好，好，咱们再来，再来啊！导演，我觉得这里换成怒山小三比较好。哎，宁瑶小姐，要不您先休息一下？你能演吗？不演滚！我们还是先回去吧。这就受不了了。要不然导演随便给你安排一个跑龙套，你觉得呢？抱歉，魏源经验不够，还需要学习。这样吧，我和你对，刚好也让魏源在一旁好好学习。宁瑶，只是试戏。我之前也在皇家艺术学院学过舞台，对对对，他原来在大学演的独幕剧，哎呦，对我来说，印象深刻。行，那就让魏源学习一下吧。好，来来来来来来，来吧。我和他真心相爱，你为什么要拆散我们？你干什么？你干什么？我跟他真心相爱，你这个贱人凭什么要拆散我们？从小到大，你喜欢什么我都得让着你。现在，就连我喜欢的男人也都要让给你吗？
这样，你真的以为对我很好吗？就是把你不要的东西施舍给我而已。凭什么？凭什么同样都是爸爸的女儿，你就那么高傲？我讨厌你，就是要折磨你，我就是要让你痛苦。你疯了吧？这一切早该结束了。这一切早该结束了。从你抢走他的那一刻，我们就应该有个了断。我对之前的台词做了一些新的调整，你们觉得刚才演的怎么样？哎，好，好，好，好，好，演得好。你叫演戏吗？你是演员，我也没演戏，你难道看不出来吗？你们两个眼睛都瞎了是吧？他都快杀人了，还演得好呢？宁莹，我刚刚太投入了，没收住力道，对不起。啊。你觉得他演的好是吧？让他演吧，我代表光荣娱乐通知你，不要撤资。哎哎哎，哎呦，何其成才，何其成才嘛！哎，怎么办呀？得罪了宁阳。没事，本来我也没打算讨好的。杨导，你这是什么意思？我们的合作到此为止，光荣娱乐的投资款不会原路返还的。你这是违约。宁大明星，你那天在摄像机前的表现还存在我这儿呢。你是想明天头条娱乐多一条地震级新闻吗？拜拜了您嘞！混蛋！杨导京剧《天才佳人》将由畅星娱乐旗下第一人魏源担任主演。这么开心？那是，做的特别开心。嗯、松开我，太太。以后呢，记着，不要为了任何人卑躬屈膝，你也不要为了金钱为难自己。你知道你要投资杨导的新戏了？杨导的新戏现在的投资人是我。嗯。以后记着，无论遇到任何问题，直接找我。<笑>喂，怎么了？我表弟出事了。啊！被前女友指控家暴。我根本就没做过这种事儿。不对啊。你和你前女友都分手一年多了，她怎么现在才爆出来？你再好好想想，你最近有没有得罪过什么人？我想起来了，几个月前宁瑶找上我。几个月前宁瑶找上我，想让我帮她争取我那部剧的女主角，但是我给拒绝了。你和宁瑶之间发生了什么？呃，你要是不说真话，我没法帮你。呃，我说，他。我和他约过几次会，约会之后你有帮他拿下过女主的角色吗？没有。那我知道是谁在背后搞的鬼。谁啊？到底谁在害我？按我对小婷的了解，她没那么聪明，设局害我呀。听你这么说，小婷并不聪明，而是她背后的人聪明。我要找他问清楚。你现在去找他等同于自爆，现在最重要的就是找到他们陷害你的证据。
哟，小婷，什么事儿这么生气啊？你好，小姐，说好一个月给我结尾款，现在钱呢？你先别激动，坐。我是答应过要给你钱，可前提是你男朋友张弛要进监狱的。我们的约定是，张弛要进监狱。你现在给我爆出几张不痛不痒的照片，你好意思问我要钱？我要只是想让他名誉受损，丢几个代言，我又何必费这么大劲儿去找你做局呢？你好，小姐，张弛到底怎么得罪你了，让你这么恨他？他先骗的我。你想要钱，不是不可以。帮我演出戏，什么戏、啊？赵先生，请问你为何会突然决定资助小婷起诉张弛家暴？这个我个人呢，是非常讨厌家暴的男人啊。这个张弛作为公众人物，知法犯法，必须严惩。是的，我们光荣娱乐作为娱乐公司的头部，我们更应该带头斥责这种行为。我手里现在就有小婷被家暴之后，第一时间去正规的医疗机构做的验伤报告。小婷，你说说吧。医生说，说我小腹受到严重损伤，很有可能会失去生育能力。这届奥斯卡影后部颁奖给你，真是可惜了。是、啊，这不张弛吗？是啊，啊、宁总可以接受一下我们的访问吗？能跟我说一下吗？张弛，请问小婷对你的控诉是真？这届奥斯卡影后部颁奖给你，真是可惜了。张弛，请问小婷对你的控诉是真的吗？宁总，宁弛，你怎么来了？宁总，每天切换那么多面孔，不觉得累吗？各位记者朋友们。外界所有对张弛的指控均为诽谤，而这一切的幕后指使就是你们面前的宁瑶。姐姐，我不知道你为什么要针对我，可是你不能无视小婷手上的证据吧？你说他是主谋，你又没有证据。你们要的证据，在这儿呢。我受张弛先生的委托，将对他们指控张弛家暴一事提出控诉。姐姐，不要再闹了。小婷她被家暴的已经够可怜了。我们的约定是，张弛要进监狱。你现在给我爆出几张不痛不痒的照片，你好意思问我要？这些证据够不够？还有，你所谓的那份验伤报告到底是哪个医院提供的？我和你在一起那么多年，你为什么要和这些外人一起来害我？啊！不是啊，我，小婷。我可怜你，我要给你打官司。你就拿这些假的报告来骗我，我都证据确凿了，怎么还在演？我们法庭见。无耻！不是，嗯，宁哲，宁哲，赵总，这次你怎么看呢？看上去可以吗？现在所说的所有消息都是不准确的，我们也没有确定，好吧？各位，今天到此结束。赵总，赵总，赵总，说清楚吧。我受张弛先生的委托，将对他们指控张弛家暴一事提出控诉。都证据确凿了，怎么还在演？我们法庭见。你生我气了？你知道这件事对公司的影响？你知道这件事对公司的影响有多大吗？我哪知道啊？那是那个小婷，她给我假的证据。不是都这个时候了，你怎么还甩锅给小婷呢？啊！我们所有人都听到宁芷的手机放的那个视频的声音了。宁芷那个视频就是真的呗。说到底，你就还是相信他，不相信我。不是，你是不是还喜欢他？两码事儿吗？你别刺激我。
，宁瑶，你你没事吧？别碰我！从接手公司以来，我压力有多大，你不知道吗？你现在还来刺激我，你现在还来这么指责我！我最近总是不舒服。医生说我们的孩子胎相不稳，孩子掉了就是你想要的呗。不是，哎，宁瑶，别碰我，跟你没话说。我没那个意思吧？我说什么了？我，怎么了？谁惹你了，宝贝？怎么了？谁惹你了，宝贝？听听新闻怎么说的，说我过气了，说我冤枉张弛家暴，说我是些妇人。这些娱乐新闻你管他干嘛呀？嗯，我不管，我就是不解气。好，好，好，别气了，明天我给你买包，好吧？嗯，这你也是，我当初让你去接见赵辉的妹妹。你呢？连个小女人都搞不定，我这又这么多事儿，烦死了。好了，别烦了，嗯，明天我找人替你收拾他们，好不好？真的？不就个破演员吗？交给我。我就是要让他们知道，得罪我没有好下场。我来喽！你，魏源，你终于熬出头了，瞎说什么呢？八字还没一撇呢，谦虚什么？行内的人都知道你演了姚明导演的电影《就是影后的敲门砖》。没错，下一届最佳女演员，就是你。哎，可惜了，上一次没能把你从创新娱乐挖过来。如果，你跟了我，或许成就更高。抱歉，我更愿意待在创新娱乐。美女，喝一杯。嗯，别怕。我只是想请你喝一杯不接电话呀，宁芷，发生什么了？我打不通电话。别着急，今天是不是在拍戏呢？他没有按时去片场，他生活助理也找不到他。别急，接电话。魏源，出事了。
去。慢慢跟他说。魏源，你先下来，你得告诉我发生了什么，我才能帮你啊！不要。我已经不想活了，我的人生全毁了。怎么会呢？我们的努力刚有了起色，你也拿下了那个角色。我的人生全完了，知道吗？你从头绕过去。你吃。谢谢你。不要。你们昨天晚上到底发生了什么事儿啊？魏源为什么会变成这样？我们昨天就在常去的那家酒吧喝酒，我醒来的时候，魏源就已经不在我身边了。你们喝谁？我，那个武艺，就是和光荣娱乐合作的那个演员。武艺，宁瑶。妞是没有了，你看我俩怎么样啊？嗯，没关系，没关系。嗯，你他妈谁呀、啊？不要！好了好了，可以了。惹谁都行，就是不能惹我太太不开心。大哥，我错了，大哥，我求求你放过我吧，大哥，啊，大哥，放过我吧，大哥，我也是受人指使的。谁指使？是，是，是我我说，是宁瑶，宁瑶说，宁哲处处都在针对他，所以他要搞垮宁哲公司。魏源只是他计划的一部分，我没想过事情闹得那么严重啊，大哥。大哥，放过我吧！我求求你了，大哥！哎，大哥，大哥，大哥，我错了，大哥，我错了！去！什么情况？或许，当着他的面，不能会更清楚一点。哑巴了是吧？或许，当着他的面，问的会更清楚一点。哑巴了是吧？哑巴了是吧？魏源的事情是你干的吧？我，我只是带他出去喝了酒，后面大家都喝嗨了，就……他跟你无冤无仇，你为什么要这样做？是我，是是宁瑶。他说先把魏源搞垮，然后接着下一步就是就是什么？就是让你公司破产，身败名裂。你那个妹妹啊，跟他可不是普通朋友。你和宁瑶搞在一起多久？就是玩玩，没。哎！宁瑶三番四次害我的人，真当我好惹是吧？我要让他看看什么叫做以其人之道还治其人之身。两点新片发布，我们该走了。发布会你不用去了，改期了吗？准确的说，公司的事儿以后你都不用参与了。你是不是听到什么闲话了？嗯。你看你，这照片一看就是假的。你还信啊
，硬要肚子里的孩子其实是我的，他借着这个机会骗赵辉，就是想骗取赵家的财产。谁发给你的？有人要害我！大概再过一个小时，今天的各大娱乐周刊都会刊登你和武艺的惊艳美照。实在是太劲爆了，我的实在是太劲爆了，我的好妹妹，是你啊！你怎么不去死、啊？我要杀了你！为什么要搞我？搞你怎么了？我搞的就是你！我要替魏源出气！够了！好，疼！真当我是傻子是吧？同样的戏要演两次吗？我真的疼！你牛！你牛！醒了，瑶瑶醒了。妈，妈，我孩子呢？我孩子呢？医生说，孩子已经没了。呃，瑶瑶，对，对不起啊。瑶瑶，对，对不起啊。说对不起有用吗？我的孩子没了，你就只相信宁志。你们是凶手，你们杀了我的孩子。不是，这件事他本身……赵、呃、辉。你和宁池到底干了什么？对呀、啊，你们到底做了什么？赵辉，你和宁池到底干了什么？呃，不是，是因为宁瑶和武艺私通，宁池好心告诉我，我假好心。他说是真的，就一定是真的吗？说到底，你还是对他有感情，我不会放过你们的。你们害了我女儿。害了我外孙，我要让你们付出代价。哎，这位是我的律师林毅。你们来干嘛？我们来干嘛？林毅，你告诉他，我们来干嘛？周辉。我代表宁瑶小姐正式向你提出诉讼。对于你和他人对宁瑶小姐身体造成的伤害，我方将要求你赔偿七亿精神损失费。你叫林毅是吗？嗯，你知道你在说什么吗？这钱是你害我流产以及我们解除婚约的赔偿。我什么时候同意解除婚约了？好像结束的话也应该是我来说吧。<笑>况且你跟武艺出轨，给我戴绿帽子，还想让我赔偿？赵先生，你是哪只眼睛看见我跟武艺出轨了？那张照片不知道是真是假，我不是被你当场抓到了吧？宁瑶，我当初真是瞎了眼了，跟你在一起，还陪你做了那么多伤害宁芷的事情。赵辉，废话少说。你也不想赵家长子家暴未婚妻导致流产的新闻，影响你们公司的股价吧？三天之内，将我们应得的股份转过来，否则后果自负。你们玩的够狠啊！彼此彼此，我只拿我该拿的钱，都是你咎由自取的。江总，哎，加密文件破解了，跟你想的一样。嗯，夫人呢？刚出去了。呃
。妈，都解决了吗？哎，你们俩今天为什么心情这么好？哎，李夫人，您怎么来了？宁芷出车祸了。啊？什么？她在哪家医院？李夫人，宁芷她还好吧？姐姐没有生命危险吧？你们当然希望我出事儿了。你们两个杀人凶手！李梅，他们到底在说什么？宁芷，你还好吗？江总，你受伤了？他们买凶杀人，在我公司附近暗杀我。什么？你别听宁芷胡说，她又不是第一次做这种针对我的事儿。你这个满嘴谎言的女人，他们本来就对我有意见，你又不是不知道。铁证如山。还想狡辩？我要宁直死，不管你用什么办法。李梅，你在做什么？李梅，你在做什么？你别信他们说的，他们，他们是在伪造证据。伪造证据？我去！妈，你害死佳佳还不够，还想害死我的干女儿？你这个坏女人！李夫人，你是说，佳佳是被杀死的？当初她就是在佳佳的车里做了手脚，啊，才使得佳佳坠崖身亡。佳佳根本就不是抑郁症而自杀的。这是他们收买检测员的录音，还有我妈那辆车的检测报告。当年你让我妈坠崖身亡，现在我就让你下去陪她。真的不是我，妈，把她带到我妈出事的地方，扔下去，把她带到我妈出事的地方，扔下去。求求，求求您放过我吧，姐姐，姐姐，姐姐求求您。周辉，周辉，你帮帮我，我什么都不要了，我只要我妈，你帮我救救姐姐，你帮我救救姐姐。你用无意的孩子骗我，连刘产抵我股权转让，都是你演的一出戏吧？宁瑶，这是宁芷给我的，我真没想到你是这么下贱的女人。嗯，滚！行了，带走。妈妈，我终于查清真相，为你报仇了。疼疼疼疼疼,疼！这怎么都一个月了还没好？骗子！有我，什么时候好的？一周前。怎么，泡不理你啊？装受伤博取同情、啊啊。我只是不知道怎么跟你解释这些。
。我小时候呢，曾经有一次，差点溺水死了，是一个女人和她女儿救了我。是一个女人和她女儿救了我。后来我才知道，那个女人的名字叫叫佳佳。宁莎，是你和你母亲救了我。我一直在寻找你们，就在酒吧那天晚上，我终于有机会再次接近你。你还记得我们的协议吗？嗯。其实那不是我的本意，我知道。你可能不会爱上我，但是我想用这种方法把你绑在我的身边。我不是故意的英芝，你愿意嫁给我吗？我愿意。真漂亮。英芝，我爱你。点赞关注哦。